ஸோ அந்த டீ பிளேட் நம்ம வீட்டில் இருக்க டீ பிளேட் எடுத்து நான் இங்கே பிரிச்சிடலாம் ஸோ அதை நான் ஆல்ரெடி பிரிச்சுருக்கேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை பிரித்து எடுத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு போர்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த போர்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வெளியில் எடுத்துடலாம் ஒயர் ஃபுல்லாத்துமே எடுத்துட்டேன் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு இங்கே டீ பிளேட் மேலே இருக்கிறது இந்த ஸ்லீவ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்லீவை நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா அழகாக வந்துடும் இந்த ஸ்லீவை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இந்த டோல் ஓல்ட்டில் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க பண்ணுறோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா டோல் ஓல்ட் நம்ம வந்து தனியாக ஒரு லைட்ஸை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இதில் அது மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறது கிடையாது நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து இதை இதில் இருக்க லைட்ஸை வச்சு நம்ம டோல் ஓல்ட்டில் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஆனால் அது ஏன்னா அந்த லைட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர் கம்மியாக இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய லைட்ஸ் வந்து நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வர லைட் எப்பயுமே எனக்கு வந்து நல்லா பவராக இருக்கும் இது டேரெக்டாக சோலாரில் இருந்து வரக்கூடிய லைன் நான் எடுக்கிறேன் இது வந்து சோலாரில் வந்து டேரெக்டாக வரக்கூடிய லைன் இது மீட்டர் இது மீட்டர் உங்களுக்கு தெரியும் மீட்டர் இது டேரெக்டாக சோலார் சோலார் லைன் இது எடுத்துக்கிறேன் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அது என்ன வோல்ட்டு சோலார்லேருந்து வருது என்ற பதினெட்டு வோல்ட் வருது ஓகேங்களா இப்போ இதில் நீங்கள் உங்கள் இதில் லைனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது எல்லாமே வந்து சீரியஸில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய லைட்ஸ் எல்லாமே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது ஒரு சின்ன லைன் ஒன்று போகுது தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ அந்த லைன் தான் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக இதில் போகுது இது நீங்கள் தனியாக வேணாலும் வெளியில் எடுக்கலாம் ஸோ நம்ம அப்படியே வச்சு உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு நாலு நாலு லைட்டாக சீரியஸில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பேரலர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நாலு லைட்டை பேரலர் ஆகும் நீட்டாக சீரியஸாக பண்ணுங்கள் இந்த நாலு நாலு லைட்டு பேரலர் இந்த நாலு லைட்டு பேரலர் அந்த மாதிரி சரி சட்டாக தனித்தனியாக நாலு நாளாக பேரலர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சீரியஸாக பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அரை நாளாக ஆச்சு நான் வந்து இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை லைட்டு வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது இந்த மாதிரி எங்கே ஒரு டிப்ளட் ஃபால்ட் பண்ணி தான் அப்புறம் நான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அதை வந்து நான் கண்டுபிடிச்சேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ளஸ்ஸு சொந்தண்டா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு செட்டு டோல் ஓல்ட்டில் நம்ம வந்து இதை பிரிச்சுருக்கோம் இந்த வீடியோஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா தான் இதோட உங்களுக்கு வீடியோஸ் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக புரியும் அப்படின்றதால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது நீங்கள் வந்து வெளியில் இழுத்தீங்கன்னா அழகாக வெளியில் வந்துடும் ஆ சும்மா லைட்டாக தான் ஓட்டிருப்பாங்க கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி தள்ளினீங்கன்னா அந்த லைன் கட் ஆகிற அளவுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் அதை வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க உங்கள்கிட்ட ஆஷா பிளேடு இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் சரி அதை வச்சு அழகாக நீங்கள் கட் பண்ணிடலாம் சைடில் ஒரு லைன் போகும் அந்த லைனை கட் பண்ணக்கூடாது அந்த சென்டரில் ரெண்டு ரெண்டு லிங்க் ஆகிற லைன் தான் எந்த இடத்துல கட் பண்ணணும்னா நான் அதில் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க அந்த ஃபோட்டோஸில் ஸோ சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சென்டரில் கேப் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு இடம் மட்டும் கேப் இல்லாமல் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பச்சை கலர் இருக்கிற இடத்துல கட் பண்ணக்கூடாது நீல கலரில் காட்டிருக்காங்க இல்லையா அந்த இடத்துல தான் கட் பண்ணும் உங்களுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் பார்த்தீங்கன்னாவே ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக சென்டரில் கட் பண்ணலாம் சைடில் இப்போ செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஸோ இந்த சைடு ப்ளஸ் இந்த சைடு மாதிரி மாற்றி மாற்றி வச்சு பாருங்கள் ஏதாவது ஷார்ட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம நடுவில் கட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த லைன் வந்து ஒன்றா டச் ஆகாமல் இருக்கான்றதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த ஆண்டு இந்தாண்டு வச்சு பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் இந்த ஆண்டு வச்சு வந்ததுன்னா அது வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு நடுவில் கட் ஆகலைன்னு அர்த்தம் அதனால் கரெக்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பாருங்கள் ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்தி அதே மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது கரெக்டாக ஜாயிண்ட் வந்து அந்த ஜாயிண்டை வந்து கரெக்டாக பக்கத்தில் டச் ஆகாமல் ஜாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக கொடுங்க ஒரு ஒயர் ரெண்டாக பிரித்து கூட நீங்கள் ஜாயின் போட்டுடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் போடலாம் ஒரு நாலு இடத்துல வரும் அந்த மாதிரி நாலு இடத்துல அந்த ஜாயினிங் வந்து கரெக்டாக போட்டுருங்க பக்கத்தில் அந்த நம்ம நம்ம அர்த்தம் இல்லை கேப்பு அந்த கேப்பில் வந்து நீங்கள் சால்ரிங் பண்ணுற போது இந்த இதுவும் டச் ஆகக்கூடாது அது கரெக்டாக சால்ரிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ லைனை வந்து இப்போ வந்து செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஒரு ஒரு மைனஸை கொடுத்துட்டு ஒரு லைட் ஒரு பக்கம் கொடுத்தா பாதி லைட் எரியும் இந்த பாதி லைட் கொடுத்தா இன்னும் பாதி எரியுது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி நாலு தனித்தனியாக நாலு செட்டப் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஓகேவா மூணு நா
ஆனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுமையாக பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஃபுல் ஃபுல்லாக நீங்கள் செய்கிறதுக்கான உங்களுக்கு திறமை வந்து இதில் ஃபுல்லாகவே கிடைக்கணுன்றதுனால ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு விரிவாக்கமாக போடுறேன் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக போட்டுடலாம் ஸோ அது சில பேருக்கு புரியல அப்படின்றதுனால நான் வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு வீடியோ வந்து நல்லா மேக் பண்ணி போனதுனால ஃபுல் வீடியோஸாக அதை வந்து உங்களுக்கு நான் ஷூட் பண்ணி அதை போடுறேன் கரெக்டாக வந்து அது சால்ரிங் ரெண்டும் டச் ஆகாமல் பார்த்து வச்சுருங்க அதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே லூப்பிங் போட்டுங்க ஒரு சில ஒரே ஒயர் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் லாஸ்ட்டில் முடிச்சிங்கன்னா ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இது ரெண்டு மட்டும் தான் லாஸ்ட்டில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது ரெண்டுத்துலேயும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மொத்தமான ஒயர் கொஞ்சம் மொத்தமான ஒயரே வந்து நம்ம எடுத்து அது ரெண்டுத்துக்கும் ஜாயின் போட்டு நம்ம வெளியில் லைன் எடுத்துக்கலாம் அந்த லைனை எடுத்து நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் நான் இப்போ செஞ்சுக்கிறது வந்து பதினெட்டு ஓல்டுக்கு செஞ்சுருக்கேன் பன்னெண்டு ஓல்டுக்குள்ள பதினெட்டு ஓல்டுக்கு செஞ்சுருக்கேன் அஞ்சு செட்டப் நான் எடுத்தேன் இல்லையா நான் நல்ல லைட்டாக நீங்கள் நாலு செட்டப் எடுத்தால் டுவெல் ஓல்ட்டு கிடச்சிடும் நான் அஞ்சு செட்டப் எதுக்காக எடுத்துருக்கேன் எனக்கு வந்து பதினெட்டு ஓல்ட்டு வருது எனக்கு வந்து நான் பேட்ரிஸாக யூஸ் பண்ணேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சோலார்லேயே வந்து என் கடையில் யூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா பகல் தான் பகல் எப்பயுமே என் கடையில் லைட் இருட்டாக இருக்குன்றதுனால அந்த லைட்ஸை வந்து நான் வெரிஃபை பண்ணணுன்றதுனால அந்த அந்த ஆப்ஷனில் நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி ப்ளூ கண்ணை வச்சு அந்த எங்கெங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிங்களோ அது மேலே வச்சு நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக வந்து மூடிடுங்க நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த டைம் கன் இல்லாட்டா கூட அது தனியாக அந்த ஸ்டெப்பு மட்டும் தனியாக விற்கும் அதை நீங்கள் ஹீட் பண்ணியே கூட நீங்கள் அதை விட்டிங்கன்னா அழகாக ஒட்டிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கொஞ்சம் இதை வச்சிடலாம் எதுக்குன்னா எப்போயாவது சின்னதாக பக்கத்தில் எதுவும் டச் ஆகாமல் இருக்க போ ஒயர் ஆடாமல் இருக்கிறது சைடில் நீங்கள் ஒயரை வந்து நீட்டாக ஒட்டிடலாம் ஒட்டி முடிச்சுட்டு இப்படி ஒட்டிடுங்க ஒயரையும் வந்து நீட்டாக ஒட்டிடுங்க ஒட்டிட்டு நம்ம அந்த கவரை வந்து போடலாம் அந்த கவரை வந்து நம்ம சாரண எப்பவுமே கேட்கும் போது அந்த கவரை நம்ம நார்மலாக அப்படியே கவரை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அந்த ஒயரை உங்களுக்கு உள்ளே விட முடியாது சரிங்களா ஒயர் வந்து சைடில் இருக்குது இல்லையா அந்த சைடில் இருக்கிற ஒயரை வந்து நீங்கள் எப்படி தள்ளினாலும் உள்ளே வந்து நடுவில் இருக்க ஹோல்ஸுன்றதுனால உங்களால் உள்ளே தள்ள முடியாது அதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிக்ஸ் என்னென்னா சைடில் இருந்து இந்த ஹோல்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒயரை விடுங்க நான் சொல்கிறேன் ஹோல்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒயரை விட்டு அந்த ஒயரை கட்டி நீங்கள் ரி ரிவேஸில் எழுத்துடலாம் எழுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஒயரை இங்கே வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சைடில் சைடு ஹோல்டரை போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த காட்டணும் இல்லையா அது கரண்டில் எரியிற லைட்டு ஓகேவா இப்போ நான் ரெண்டாவது அந்தாண்ட பக்கம் காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து சோலாரில் எரியிற லைட்டு ஸோ கரண்டில் எரியிற லைட்டை விட சோலாரில் எரியிற லைட்டு கொஞ்சம் பவராகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸு ஸோ ரெண்டும் ஒரு ஒரு டைமில் சேமாக தெரியும் மதியம் டைமில் நல்லா பவராகவே ஃபுல்லாகவே எரியுதுன்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லாகவே இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இது நாற்பது வாட் இந்த டீப்லைட் கூட நாற்பது வாட் டீப்லைட் கம்பேர் பண்ணால் கூட இந்தளவுக்கு வெளிச்சம் வரல அந்தளவுக்கு நல்லா